Jag heter Karin Park. Under några sommarveckor reser jag runt i Dalarna och träffar artister som alla är med och bygger den musikaliska dalakraften. Vi snackar inspiration, drivkrafter och hembygd. Och så spelar vi en massa bra musik. Jag har rest i Uppland för att möta en av Dalarnas mest egensinniga artister. Han kommer gå ner på en väg här borta. Och han har gått långt för en god sak. Vandringsturnéerna genom Sverige har blivit Stick och Per Larssons signum. Sedan debuten för tio år sedan har Stick och Per traskat mil efter mil för att samla in pengar till behövande barn. Alltid med ett späckat spelschema och med massor av följare i sociala medier. Men var han än ställer kosan så återvänder han alltid hem till insjön. Välkommen! Tack så mycket! Tack! Eh, idag är jag på väg till Uppsala eh, och i slutändan så är jag på väg hem till Leksand. Eh, jag började gå från Göteborg för, för några veckor sedan och om eh, ja, lite drygt en vecka så ska jag vara hemma i Leksand. Så jag är ute på vandringsturné. Jag har en, en turné till fots och stannar och spelar varje kväll. Jag hade hört talas om en vandringsled som heter Dark Horse vägen. Så, så då var jag så här i Jättedalarna. Jag bodde i Stockholm och då blir man lite så hemkär då. Så, så jag tog på mig min folkdräkt och tog gitarren på ryggen och så gick jag till fots till Stockholm. Det tog 12 dagar, 32 mil och en konsert varje kväll för mat och husrum men ingen publik oh, <laughs> i princip. Ja. Nej, okay. ja. Men på något vis så kände jag väl att det här är ju ett fantastiskt sätt att turnera på. Och sen har den fortsatt och vuxit och vuxit och så sagt i liga så har det börjat komma folk med folit på konserterna också. Så det, Eh, det var så det började. Och vad, vad är dina texter? Vad, vad är det du förmedlar? Oh, ja, det, det kan vara allt från, från triviala saker till, till andra grejer. Eh, det är klart man får med sig av människor när man möter längs vägen eller historier om, om eh, familjer och barn som far illa eller någonting sådär. Det kan fastna i, i texter. Men, eh, eller var det har glädje betraktelse bara. Det kan vara, det kan vara allt möjligt, men ja, tvärsnitt av livet liksom, på något vis. Ja. På tal om triviala saker, vad, man undrar ju, får du inte mycket skavsår och sådär? Vad, vad ja, har du för skor? Det kan ju vara en trivial sak eller en väldigt dryg sak, men jag har faktiskt inte haft skavsår på 4-5 år tror jag. I början hade jag det när jag lärde mig hur jag ska göra med allting, men nu, nu är det jättebra. Och de enda, det enda jag har med mig liksom, som i min första banden, första förbandväska necessär är en tandkräm och en tandborste. Men den här energin från publiken, är det det som driver dig eller vad är det som... Ja, ja den är absolut viktig. Från början så var det väl upptäcka lusten och äventyret som, som lockade mest. Men, men nu, senaste åren så är det ja, publikens värme och insamlingarna. Det finns ju ett syfte med vandringarna. Det, det har tagit över helt och hållet i drivkraft faktiskt. Att det, att få göra de här konserterna med ett klart syfte att samla in pengar till någon, någonting bra är, är det som, som, som driver mig nu. Ja, först så var, blev det SOS Barnbyar 2012 eh, och, då, och i början så var det, var det ganska svårt att få in pengar faktiskt. Sen har det ökat mer och mer, både publiken har strömmat till mer och folk har, har velat skänka mer pengar. Så efter fem år till SOS Barnbyar så, så hade jag fått ihop en miljon. Och då kände jag lite grann att jag kanske hade gått i mål då med, med mina vandringar och sådär. Men sen, det dök upp en liten historia om en pojke från Borås som hette Jems. Det visade sig att han led av en obotlig hjärntumör. Så den här lilla pojken gick liksom från att de trodde han var frisk till att han fick en dödsdom på en vecka. Jag hörde talas om det och det gick rakt in i hjärtat. Det, liksom, det går inte att värja sig från en sån grej. Och sen följde jag den här pojkens resa med cancern på håll. Och fick höra om hans femårskalas när han skulle fira sin födelsedag till femårskalas och, och han visste då att han skulle dö, att han inte skulle få uppleva några fler kalas. Så han satte med sin tårta framför sig och frågade mamma och pappa om man får tårta i himlen när man fyller år. Och jag blev berörd bara att prata om det. Ingen femåring ska behöva ställa den frågan faktiskt. Och då bestämde jag mig för att vandra för barncancerfonden och med familjen Seger, Jem Segers familj, de är med på det hela och så jag har hans historia som, som ja vad ska man säga, den är liksom i, jag berättar den varje kväll från scenen och berättar om hans öde och har han som symbol för, för barn som drabbas av cancer.
Ja, men vad underbart att få träffa dig. Du ska få vandra vidare för jag förstår att du har inte jättegott om tid. Nej, jag ska vara i Uppsala några timmar och, och det här börjar, börjar, man vet precis hur snabbt man går så det, det börjar dra ihop sig. Så det var, det var jätteroligt att få vara, vara här och, 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 och träffa er på, på min väg. Men skulle du kunna spela en låt för oss på Absolut. väg? Absolut, jag ska knäppa fast Sepp och plocka upp i tarn så kör vi en låt. Vi gick ner mot den lilla viken Du sa sjung något med Counting Crows Tja la 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 Jag sjunger vad som helst Som du flyr med mig härifrån Och vi är en värld att fånga Outsamligt tid Gränsen börjar sakta flyta Valen tryta Av vad man skulle kunna bli Men det är ju så det går och så ska det vara Vi är främlingar i striden Och vi tar vad vi kan Men vi hinner bara nudda vid livet Och det tar några år Sen glömmer man varann Sen glömmer man den tiden Fast vi trodde det var sant Fanns det ingen chans för dig eller mig Det fanns ingen hål av fej Vi drar kort och solvarm sidor i långa sånger och shorts Vi drömde om nya tider, av den nya stilen Se här och var New York Och Hinka gick för hundra spänn på kvällarna på Golden Horn Berglunds holiday goss, jag ville 30 i morse Jag var 17 år igår Men det är ju så det går, och så ska det vara vi är främlingar i striden Och vi tar vad vi kan Men vi hinner bara nudda vid livet Och det tar några år Sen glömmer man varann Sen glömmer man den tiden Fast vi trodde det var sant Fanns det ingen chans för dig eller mig Det fanns ingen hål av fame Ingen hål av fame Sha la 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 Och för varje sväng man tar försvinner något som aldrig blev Och du kan aldrig vända, lämna marken bränd av minnen som aldrig skrevs Men det är ju så det går, och så ska det vara Vi är främlingar i striden och vi tar vad vi kan men vi hinner bara nudda vid livet Och det tar några år, sen glömmer man varann Sen glömmer man den tiden Fast vi trodde det var sant Fanns det ingen chans för dig eller mig Det fanns ingen hål av fame Ingen hål av fame Tja 